Saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Ibu Lisa C. Suryanata yang merupakan analis dari PT Henan Putira Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Ibu Lisa, selamat sore. Apa kabar? Sore, Mas David. Baik. Thank you. Terima kasih juga Ibu Liza sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Langsung saja Ibu Liza di penutupan sesi kedua hari ini, indek harga saham gabungan ditutup di zona hijau level 6.600-an kembali disentuh dan posisi ini mampu dipertahankan sampai dengan penutupan sesi kedua diperdagangkan hari ini. Dengan hmm. pola pergerakan indek harga saham gabungan yang lebih cenderung mengalami penguatan dan berhasil menembus ke level 6.600-an, Uh, apakah ini yes. uh, untuk indek harga saham gabungan trennya akan uh, berubah ke lebih cenderung mengalami penguatan mm -hmm. jelang perdagangan akhir tahun dan juga momentum indo racing di Desember ini, Bu Liza? Ya, betul sekali Mas David. Jadi akhirnya hari ini setelah kita berkonsolidasi sekian lama waktunya dan uh, posisinya sempat agak mengkhawatirkan karena kita bergerak di bawah MA10, Uh, akhirnya hari ini kita berhasil kembali menembus ke atas 6585 uh, bertengger di uh, level 6600-an lagi ya. Nah, untuk um, in overall uh, jangka pendek kita masih sideways memang, tapi seenggaknya uh, kemungkinan untuk menjadi tren yang lebih buruk, ya, yakni uh, downtrend, itu sedikit demi sedikit berhasil dipatahkan. Nah, untuk lebih pastinya lagi, besok PR-nya IHSG adalah mempertahankan level support 6.680 ini, kemudian juga berusaha menembus uh, area resisten berikutnya, yaitu di angka 6.30 sampai 6.50. Nah, setelah itu terlewati, baru uh, kita punya chance untuk bisa balik lagi ke level previous size di sekitar 6.750 kemarin itu. Baik. Tetapi ketika skenario nya berbeda, uh, uh -huh. melewati batas supportnya di 6580 tadi yang Anda sebutkan, ini uh -huh. uh, arahnya akan kemana Ibu Liza? Arahnya uh, untuk jangka pendek uh, kita punya chance untuk bisa naik lagi lebih tinggi, uh, besok mudah-mudahan level 6650 bisa terlampaui asal supportnya tersebut dijaga ya. Tapi untuk uh, jangka menengah memang mas, uh, masih sideways, tapi kalau kita bisa menutup tahun ini di sekitar 6750, itu menurut saya sudah cukup baik. Baik, uh, dari beberapa sentimen yang berkembang hari ini juga uh, banyak uh, dari sentimen uh, positif begitu Omikron mm -hmm. yang sebelumnya cukup dikhawatirkan, ternyata kekhawatirannya sudah agak sedikit mm -hmm. meredah. Ini terkait juga pernyataan Betul. dari beberapa pakar begitu dan ini juga direspon oleh Wall Street, beberapa dari bursa. Mm -hmm. Asia juga kemudian juga dari sisi cadangan devisa juga kita masih surplus yang dirilis mm -hmm. oleh Bank Indonesia untuk hari ini. Uh, untuk uh, jangka pendek esok, Anda melihat ini dengan beberapa sentimen yang berkembang, uh, mm -hmm. persentase keberlanjutan penguatan untuk indeks harga saham gabungan uh, seberapa besar ini, Bu? Uh, Oke, okay. sebelumnya memang... Uh... Dow Jones kemarin naiknya cukup lumayan ya karena dunia mulai melihat uh, mulai uh, reassessing kembali uh, resiko dari Omicron ini yang ternyata walaupun uh, dikatakan mutasinya lebih banyak lah lebih cepat menular tapi uh, so far pasien-pasiennya menunjukkan mild symptoms gitu jadi tidak begitu deadly ya dan akhirnya uh, kita pun sudah mulai lebih optimistis Indonesia juga dipercaya kita punya track record yang ya lumayan lumayan bagus dalam memanage pandemi ini dalam beberapa waktu yang lalu khususnya ya. ya dan uh, moreover ini juga diikuti oleh uh, bursa Eropa uh, futuresnya uh, apa uh, FTSE uh, dan DAX hari ini juga naik Uh, apalagi China ternyata masih menerapkan kebijakan uh, moneter longgar hari ini dia malah China malah menurunkan suku bunga sebesar 50 bips jadi ya um, naga naganya di bulan Desember ini akan lebih bersemangat ya. daripada bulan November kemarin baik sementara dari dalam negeri Bu Liza tadi juga sudah tersampaikan pemerintah tampaknya tidak memperlakukan ppkm level 3 di Nataro hmm. ini dengan berbagai macam pertimbangan Anda ya. melihat uh, dari sisi positif dan negatifnya dari kebijakan ini. Kemudian saham-saham dari pengelola pusat perbelanjaan tampaknya hari ini bergerak naiknya juga cukup signifikan Ibu Liza. Mm -hmm. Saham-saham properti, saham-saham construction juga ya karena uh, ketika PPKM yang lebih ketat itu diberlakukan maka kita uh, kekhawatirannya adalah 
um, produktivitas akan kembali terganggu. Kemudian uh, belanja retail dan aktivitas industri juga akan terganggu. Nah, tapi ternyata setelah uh, pemerintah sangat bijak sekali, setelah mengakses uh, keadaan lebih lanjut, maka mereka putuskan nggak perlu se ketat ini gitu e, juga akhirnya membebaskan masyarakat dari rasa panik yang berlebihan gitu. Baik. Tapi dengan catatan tadi e, penerapan dari prokes ini tetap e, menjadi hal of yang course. prioritas begitu. Iya betul. E, so far kita sudah berhasil menekan angka harian di bawah 400 ya, e, which is itu suatu hal prestasi yang sangat bagus sekali. E, jangan sampai lengah, e, jangan sampai terjadi seperti bulan Juli kemarin kemarin. E, so Hmm, kewaspadaan tetap harus Baik. ditegakkan.